ഇല്ലാഹി നഹ്മദുഹു വ നസ്തഈനുഹു വ നസ്തഗ്ഫിരുഹു വ നുഅ്മിനു ബിഹി വ നതവക്കലു അലൈഹി വ നഊസു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വ മിൻ സയ്യാഅത്തി അമാലിനാ മൈ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ലലാ ومن يدلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ജീമിൽ <laughs> هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وقال تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله وصوة حسنة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن حتى أكون حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله لاكو كوتي شكريا شاء الله سبحانه وتعالى دربري يا الله سبحانه وتعالى আমাদের কি আজকের এই পবিত্র জুমার দিনে জুমার নামাজ পড়তে আসার তৌফিক দান করেছেন এজন্য আমরা সর্বপ্রথম শাল্লা সুবাহার দরবারে শুক্রে আদায় করি সকলেই বলে আলহামদুলিল্লাহ মাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসে পদার্পণ করেছি গত জমায় আমি ছিলাম না মূলত যে মাসের আজকে দশ তারিখ কিন্তু আমি সব সময় মাঝে মাঝেই বলে থাকি যে আমাদের কাছে এটার হিসাব তো খুবই কম মহারাম মাসেও বলেছিলাম যে এটার হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাছে খুবই কম কিন্তু একজন ইমানদার হিসাবে অন্যান্য হিসাবের সাথে সাথে এইটাকে কোনো অংশে ইমানের দাবিতে যে যে ব্যক্তি নিজেকে ইমানদার হিসাবে দাবি করে তার কাছে এটার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয় যেহেতু রসুলে পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন হাদিসের মধ্যে আসছে যে তোমরা চন্দ্র মাসের হিসাব রেখো 
কারণ এটার মধ্যে প্রতিটা মাসের মধ্যে তোমাদের মধ্যে অনেক ইবাদত বন্দেগি রয়েছে সেগুলো করতে তোমাদের জন্য সহজ সাধ্য হয়ে যাবে সুবাহ তো যাই হোক আরবি হিজড়ি মাসের তৃতীয় মাস চলতে সেটা এবং যে মাসের নাম হচ্ছে রবিউল আউ্বল যার অর্থ হচ্ছে প্রথম বসন্ত আর একটা আছে রবিউল সানি দ্বিতীয় বসন্ত তো আমরা যদি বাংলা হিসাব করি তাহলে আমাদের বাংলা হিসাবে কিন্তু ঋতু ছয়টা গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত আমাদের বসন্তটা ফাল্গুন চৈত্র মাসে কারণ ঋতুর রাজা বলা হয় বসন্তকে কারণ এই আবহাওয়াটা অত্যন্ত না শীত না গরম আবার এই সময় ফসলে ফুলে ফলে ভরপুর হয়ে যায় চতুর্দিক আবার এই আবহাওয়ার কারণে নানান অতিথি পাখির আগমন ঘটে বসন্তকালে তো আরবিতেও বসন্তকাল হচ্ছে রবিউল আউ্বাল রবিউল সানি প্রথম বসন্ত দ্বিতীয় বসন্ত সেখানেও দুই মাসকে বসন্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে তবে আমাদের বসন্তের সংজ্ঞাটা এক রকম আর আরবির বসন্তের সংজ্ঞাটা আর এক রকম আরবির বসন্তের সাথে মুসলমানের ইমানের অন্যতম একটা সম্পর্ক রয়েছে এটা কি সম্পর্ক আজকে ইমানের দাবি করি মুসলমান অনেকে বলতেও পারবো না ম্যাক্সিমামই বলতে পারবো না কিন্তু একটু বয়স্ক যারা আছেন এখন থেকে বিশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর বা তিরিশ বছর চল্লিশ বছর আগে এখন যেমন ধর্মকর্মে মানুষ একেবারেই উদাস এতটা উদাস মানুষ ছিল না যার কারণে মুরব্বী শ্রেণীর যারা আছেন তারা অনেকেই বলতে পারবেন যে রবিল আউলের তাৎপর্যটা কেন এবং এটাকে বসন্ত কেন বলা হয়েছে তো যাই হোক সমানিত মুসলান একরাম কিন্তু আমাদের কাছে সহজ একটা হিসাব আছে যে রবিউল আউ্বাল মিলাদুন নবী তাও শুধু মিলাদুন নবী না ঈদে মিলাদুন নবী এই হিসাবটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গত জুমায় আমি এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম তবে এখানে নয় মুসগুন নিতে একটা মসজিদে সেখানে বলতেছিলাম এই ব্যাখ্যাটা আমি তুলে ধরেছি এটা আমাদের প্রয়োজন কারণ এই শব্দের সাথে আকিদাগত একটা মারাত্মক ভুল আমাদের জড়িত রয়েছে আকিদাগত ভুল শুধু আকিদাগত ভুল নয় হাদিসের বিপরীত মুখে একটা কথাও আমরা এখানে যোগ করে দিচ্ছি সমানিত মুসল্লাইন ইকরাম প্রশ্ন হচ্ছে সে হাদিসের বিপরীত মুখী কথা বা আকিদাগত যে ভুলটা আমরা করতেছি সেটা কি সেটা হচ্ছে এই মিলাদুল নবী শব্দটায় কোনো দোষ নাই নবীর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা আমাদের দেশে এক সময় ব্যাপক হারে প্রচলন ছিল হুজুর একটু মিলাদ পড়েন মিলাদ পড়েন বাপ মরে গেলে মিলাদ হইত ছেলে জন্ম নেছে মিলাদ ছেলের জন্মদিন মিলাদ মা মরে গেছে মিলাদ কেউ মরছে মিলাদ তিন দিনের মিলাদ বিপদ মুসিবতে মিলাদ মিলাদ আর মিলাদ আর মিলাদ কি আল্লাহ দূরত পড়লাম মিয়া নবী সালাম আলাইকাই মিলাদ এ না পড়লে আর মিলাদ বৈধ না কিন্তু আমি আপনি যদি মানে লুগাতি অর্থে ডিকশনারির কাছে আরবি ডিকশনারি যেগুলো আছে এগুলা ঘাটি তাহলে মিলাদ শব্দের লোগাতি অর্থ পারিবাসিক অর্থ কোনোটাই আমরা যে মিলাদ তৈরি করেছি এরকম মিলাতের কোনো উৎপত্তি পাওয়া যায় না আমার কথা যদি ভুল হয় হতে পারে আমি অত জ্ঞানী নই কিন্তু যদি ভুল হয় কোনো আলেম যদি এটা হক্কানি আলেম 
বেদাত পন্থী আলেম নয় যারা নিজেদের পকেট ভারী করতে চায় এরকম আলেম নয় মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় নাম ধারণ করেছে এরকম কোন আলেম নয় হক্কানি আলেম যারা আছেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন আমি যা বলবো হুবাহু তাই বলবে আর বি কোন ডিকশনারিতে মিলাদ শব্দ আমরা যে মিলাদ বানিয়েছি এরকম কোন কথা নাই বরং ডিকশনারিতে আছে মিলাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা আলোচনা হওয়া মিলাদুন নবী মানে নবীর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা হওয়া তো এই যে নবীর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা এই রবিউল আওয়াল মাসে বেশি হয় কেন কারণ হচ্ছে অধিকাংশ মুফাসির যদি এ ব্যাপারে একতেলা পাস কেউ কেউ আবার মতনক্য করেছেন কোনো কোনো মুফাসির মতনক্য করেছেন কিন্তু অধিকাংশ মুফাসির বলেছেন যে রসুলে পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুনিয়া আগমন করেছিলেন রবিউল আউ্বালে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন রবিউল আউ্বালে এবং এটাই প্রসিদ্ধ এটাই প্রসিদ্ধ এবং রসুলের আগমনের কারণেই এটাকে বসন্ত বলা হয় অনেকে বলেছেন যে এটা বসন্ত এমনি এমনি নয় যে আল্লাহ সুবাহ তার রহমতুল্লাহ আলমিন তার প্রিয় বান্দাকে যেই মাসে যেই মৌসুমে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন নিঃসন্দেহে এর থেকে উত্তম মাস এর থেকে উত্তম সময় আর কোনোটা হতে পারে না সুবাহ এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা রবিউল আউ্বাল প্রথম বসন্ত সমানিত মুসল্লান ইকরাম তো যে কথা বলতেছিলাম যে এই কারণে আমাদের কাছে রবিউল আউ্বাল বলতে আমরা বলি মিলাদুল নবী কোন দোষ নাই আগমন হয়েছে এই মাসে রসুল দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে কিন্তু ভুলটা হচ্ছে এর সঙ্গে ঈদ সংযুক্ত করে দেওয়া কারণ হাদিসের মধ্যে বুখারি মুসলিম তিরমিজি এবনে মাজা আবু দাউদ যা আছে মুসনাদ আহমদ মহাত্মা ইমাম মালেক যত হাদিস গ্রন্থ আছে কোন হাদিস গ্রন্থের মধ্যে এরকম একটা হাদিস পাওয়া যাবে না যে রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম তার দুনিয়া আগমন আর দুনিয়া থেকে বিদায়ের এই দিনকে ঈদ শব্দ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এরকম কোন হাদিস নাই কোথাও নাই আর ঈদ এটা হবেই বা কেমন হবে প্রতি বছর আলোচনা হয়ে থাকে আমরা এই সময় নবীর জীবনী শুনি চোখ দিয়ে পানি ছাড়ি আমাদের আবেগ জেগে ওঠে রসুলের মোহাম্মত হ্যাঁ রসুলের মোহাম্মত তো অবশ্যই থাকতে হবে কারণ আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন কুল ইংকুম তুম তো যদি তোমরা আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে রসুলকে বলেছেন হে নবী আপনি বলে দেন আপনার উম্মতকে শোনায় দেন কেমত পর্যন্ত যত উম্মত আসবে সব উম্মতের কাছে এই ঘোষণা আপনি প্রচার করে দেন যে যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও আমি আমি নবী মোহাম্মদকে অনুসরণ করো আমার আনুগত্য করো আমার এত্তেবা করো তাহলে আল্লাহকে তোমাদের ভালোবাসতে হবে না আল্লাহ নিজেই তোমাদেরকে ভালোবাসবেন সুবাহান আল্লাহ সুতরাং রসুলের ভালোবাসা থাকতে হবে নিঃসন্দেহে যে হাদিস আমি পড়েছি রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন রসুল বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার কাছে আমি রসুল তার কাছে তার ছেলে সন্তান তার পিতা মাতা দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল তার কাছে প্রিয় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণাঙ্গ মোমেন হতে পারবে না সুতরাং সব ভালোবাসার ঊর্ধ্বে ভালোবাসার স্থান হতে হবে রসুল রসুলে পাক সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম কারণ আল্লাহর ভালোবাসা থাকতে হবে কিন্তু আল্লাহকে ভালোবাসতে গেলে আল্লাহ বলেছেন আমি রসুলের আমার রসুলের এত্তেবা করো আমার রসুলের অনুসরণ করো তাহলে আমি আল্লাহকে তোমাদের ভালোবাসতে হবে না আমি আল্লাহ নিজে তোমাদেরকে ভালোবাসবো শুধু ভালোই বাসবো না 
তোমাদের জীবনের সব গুণাগুলা আমি আল্লাহ তালা মাফ করে দেবো সুভান সমানিত মুসল্লান ইকরাম সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রসুলের দুনিয়া আগমন এটা উম্মতের জন্য একটা সুসংবাদ আর আনন্দের দিন রসুলে পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন হাদিসের মধ্যে আসছে সকল জাতির সকল ধর্ম অবলম্বী মানুষের উৎসবের দিন আছে আর আমার উম্মত আমার জাতি মুসলিম জাতির উৎসবের দিন আছে মুসলিম জাতির উৎসবের দিন দুইটা মুসলিম জাতির উৎসবের দিন দুইটা সই হাদিসের মধ্যে আসছে একটা হচ্ছে ঈদ উল ফেতের আর একটা হচ্ছে ঈদ উল আজহা এই দুইটা দিন হচ্ছে উৎসব কিন্তু আমরা আর একটা তৈরি করেছি আর একটা তৈরি করেছি ঈদে মিলাদুল নবী উৎসবের দিন এটা রসুলের জন্মের দিন এটা ঈদের দিন উৎসবের দিন সমানিত মুসলিম একরাম এই কথাটার ভুল কোথায় প্রশ্ন আসতে পারে রসুলের আগমন নিঃসন্দেহে এটা উম্মতের জন্য একটা আনন্দদায়ক ব্যাপার সুতরাং এর সাথে ঈদ যোগ করলে দোষটা কোথায় দোষ হচ্ছে সেখানেই যে রসুলে পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুনিয়া আগমন করেছেন নিঃসন্দেহে এটা শুধু মুসলমান জাতির জন্য নয় সমস্ত মাখলুকাতের জন্য এটা সুসংবাদ এর থেকে উত্তম সুসংবাদ আর কিছু হতে পারে না কিন্তু রসুলে পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেই দিন দুনিয়া আগমন করেছেন সেই দিনই তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সেই দিনই তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাহলে এই দিন যদি ঈদ হবে মানুষ ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সেটা উৎসবের দিন হতে পারে হতে পারে আনন্দর দিন হতে পারে একটা সন্তান আসছে আল্লাহ তালা দিয়েছেন সেটা ছেলে হোক মেয়ে হোক যাই হোক না কেন কোন পিতা সর্বপ্রথম যখন কোন সন্তানের পিতা হয় তখন তার মনের মধ্যে একটা আনন্দ থাকে আলাদা সন্তান দুনিয়া ভূমিষ্ঠ হয়েছে আনন্দের খবর আল্লাহ রসুল দুনিয়া আগমন করেছেন আনন্দের খবর কিন্তু যেই রসুলের দুনিয়া আগমনটা উম্মতের জন্য আনন্দদায়ক সেই রসুলের দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করাটা কি সেরকম বেদনাদায়ক কিনা সেরকম বেদনাদায়ক কিনা যতটা একটা সন্তান দুনিয়া ভূমিষ্ট হলে মা মা বাপের অন্তরে যত খুশি লাগে এই আদর সন্তানটা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় বা আদরের পিতা মাতা যাদেরকে সন্তানরা ভালোবাসে এই পিতা মাতা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তি এই দিনটাকে উৎসবের দিন হিসাবে পালন করে না এটা একটা বেদনার দিন এই ঈদের মিলাদুন্নবী যদি ব্যবহার করব যেই দিনে রসুল দুনিয়া আসলেন সেই দিনই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তাহলে রসুলের বেদনা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়াটা এটা কি উম্মতের জন্য বেদনাদায়ক নয় কেমন বেদনাদায়ক রসুলকে শাহবাজ মাইন কেমন ভালোবেসেছে হজরত ওমর ফারুক রাদুল্লাহ তালা আনহু হজরত ওমর ফারুক রাদুল্লাহ তালা আনহু রসুলের এন্তেকালের খবর শোনার পরে খোলা তরবারে বের করে বলেছেন খবরদার কোন ব্যক্তি যদি বলে আল্লাহ রসুল এন্তেকাল করেছেন আমি অমরের হাত থেকে কিন্তু সে বাঁচতে পারবে না আমার তরবারি কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারবে না তার কল্লাটাকে আমি অমর দ্বিখণ্ডিত করে দেব বেদনায় ব্যথায় নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নাই বেদনা হজরাতে বেলাল রাদুল্লাহ তালা আনহু রসুলের রসুলের দুনিয়া থেকে বিদায়ের শোক সইতে পারেন নাই কিতাবের মধ্যে আসছে যে বিলাল এমন জলিল কদর সাহাবি ছিলেন যার ঘটনা অনেক লম্বা ঘটনা আমরা কিন্তু সবাই কম বেশি জানি কি নিদারুণ নির্যাতন করা হয়েছে বিলাল রাদুল্লাহ তালান একজন হাফসি গুলাম ছিলেন কুৎসিত লোক ছিলেন কালো মানুষ আমরা দেখি না অনেক সময় যে নিগ্র যারা আফ্রিকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিভিন্ন দেশে এদেরকে দেখলে আমরা অনেক সময় হাসি কালোর তো একটা ধরন আছে আমাদের দেশে আমাদের দেশে কালো মানুষ আছে আমি নিজেও কালো কিন্তু আমাদের দেশের কালো আর ওই দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েস্ট ইন্ডিজের কালো দুই কালো এক নয় 
তো হজরত বিলাল রাদুল্লাহ তালা ছিলেন এরকমই কৃষ্ণঙ্গ বংশের একজন ছেলে দাসী এই দাসী ইসলামের পতাকা তলে আসার পরে কত মর্যাদা তার বৃদ্ধি হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম যেদিন মেরাজে গিয়েছেন এবং জান্নাত দেখতে ঢুকেছেন সেই দিন জান্নাতের মধ্যে বিলাল রাদুল্লাহ তালা আনুর পায়ের জুতার শব্দ আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম নিজ কানে শুনেছেন এবং রসুল দুনিয়া এসে বলেছেন বিলাল এমন কি আমল করো যে জান্নাতের মধ্যে তোমার জুতার পায়ের আওয়াজ আমি রসুল নিজের কানে শুনে এসেছি সুবাহান আল্লাহ দুনিয়ায় বসে রসুলের মুখ দিয়ে সুসংবাদ শুনে গেছেন যে জান্নাতের মধ্যে দিয়ে বিলাল হাঁটতেছে বিলাল দুনিয়া হাটে এই হাটার শব্দটা আল্লাহ তালা তার আমলের কারণে রসুলের মোহব্বতের কারণে রসুলের ভালোবাসার কারণে রসুলের কান দিয়ে জান্নাতে এই অবস্থা আল্লাহ তালা রসুলের কে শোনায় দিয়েছেন এত মর্যাদা বিলাল রাদুল্লাহ তালা ছিল এই বিলাল রাদুল্লাহ তালা আনহু যখন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন যখন রসুল ইন্তেকাল করলেন রসুলের রজার পাশে দাঁড়িয়ে বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি বিলাল ছিলাম মসজিদের নবীর মজিন হজরত বেলাল রাদুল্লাহ তালা আনহু উচ্চারণগত ভাবে সমস্যা ছিল সাহাবারা সবাই আপত্তি করেছিলেন যে আর রসুল আল্লাহ বেলালের তো উচ্চারণের সমস্যা আসহাদু সিন উচ্চারণ করতে পারতেন না সিন হয়ে যেত আসহাদু বলতো সাহাবারা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ এটা হতে পারে না মসজিদে নবমীর আজান এরকম অশুদ্ধ থাকবে ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি দয়া করে বিলালের আজান বন্ধ করে দেন সাহাবাদের পীড়া পীড়িতে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বিলালকে বললেন বিলাল আগামীকাল ফজর থেকে আর আজান দিবা না বিলাল রাদুল্লাহ তাল্লাম পরের দিন ফজরে মনে কষ্ট পেলেন মনে কষ্ট পেয়ে রসুলের পরে কষ্ট নয় সাহাবাদের পরে কষ্ট নয় বরং কষ্ট নিজের পরে যে আমার জিব্বাটা এমনই যে আমি সঠিকভাবে আরবি উচ্চারণ করতে পারি না যার কারণে আজকে মসজিদে নবমীর আজান দেওয়ার এটা থেকে আমি মাহরুম হয়ে গেলাম হাদিসের মধ্যে লেখা হয়েছে পরদিন সকালবেলা ভোরবেলায় ফজরের ওক্ত আর হয় না সকাল আর হয় না সবে সাদিক হয় না জিবিডিল আমিন চলে আসছেন ইয়ার রসুল্লাহ আজকে কি মসজিদে নবমীতে আজান হয় নাই হ্যাঁ আজান তো হয়েছে আজান হয়েছে ফজরের আজান হয়েছে নির্ধারিত সময় কিন্তু ফর্সা যেটা হয় ফর্সার একটা ভাব হয়ে যায় সবে সাদেকের পরে এটা আর হচ্ছে না জিবিরিল চলে এসেছে আর রসুল্লাহ আজকে কি মসজিদে নবমীতে আজান হয় নাই ফজরের আজান আল্লাহ রসুল বলেন হ্যাঁ আজকে তো সুললিত কণ্ঠে মসজিদে নবমীতে আজান হয়েছে বলে কে আজান দিয়েছে আজান তো আল্লাহর আরসে আজিমে পৌঁছায় নাই বিলালের আজান তো প্রতিদিন আল্লাহর আরসে আজিমে চলে যায় বিলালের আজান শোনার পরে আল্লাহর ফেরস্তারা ফজরের নামাজের জন্য তৈরি হয়ে যায় আজকে তো বিলাল আজান দেয় নাই ইয়ার রসুল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে যদি বিলাল এই মসজিদে নবমীর মধ্যে আজান না দেয় আল্লাহ তারা কেমন পর্যন্ত আর সূর্য উদয় করবেন না সুবাহান আল্লাহ বিলাল রাদুল্লাহ তালা আবার দায়িত্ব ফিরে ফেলেন সেই বিলাল সেই বিলাল রসুলের ইন্তেকালের পরে ভেঙে পড়লেন রসুলের রজার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে বলতেছেন আজকে আমরাও মুসলমান নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করি রসুলের রজার পাশে দাঁড়িয়ে বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমাকে ছেড়ে আপনি চলে গেলেন আমি বিলাল এই মসজিদে নবমীতে তো আজান দিব কিন্তু আমি বিলাল আজান দেওয়ার পরে আপনি রসুল ইমামতি করতেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি বিলাল তো সেই বিলাল যে বিলাল আগে আগে হাঁটতাম আর বিলালের পিছনে পিছনে আপনি হাঁটতেন বিলাল আগে আগে হাঁটত ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি তো বিলালের পিছনে পিছনে হাঁটতেন প্রশ্নটা একটু কেমন হয়ে যায় না আল্লাহ রসুলের একটা সম্মান আল্লাহ রসুল আগে থাকবেন সাহাবারা পিছনে থাকবেন সব সাহাবারা পিছনে থাকতেন কিন্তু বিলাল থাকতেন আগে আগে সাহাবারা বলেছেন বিলাল আগে আগে থাকতো যে যদি কাফের মোশরেকের কোনো আক্রমণ আসে যদি রাস্তার মধ্যে কষ্টদায়ক কোনো জিনিস থাকে তাহলে আমার রসুলকে আঘাত করার আগে আমি বিলালকে যেন আঘাত করে আমার রসুলের গায়ে যেন কোনো আঘাত না লাগে এই কারণে বিলাল নিজের জীবন বাজি রেখে রসুলের আগে আগে চলতেন বিলাল রাদুল্লাহ তালান হু রজার পাশ দিয়ে হাঁটতেছেন ওই যে বললাম না হাদিস রসুল বলেছেন 
অতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মোমেন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পিতা নিজের সন্তান দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে আল্লাহ রসুল তোমার কাছে প্রিয় না হবে এই নজরানা পেশ করে সাহাজ ভাই হজরত বিলাল বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি বিলাল মসজিদে নবমিতে আজান দিতাম আর আপনি সামনে যে ইমামতি করে নামাজ পড়াতেন আমি বিলাল যতদিন বাঁচব জীবনে কোনোদিন আর মসজিদে নবমিতে আজান দিব না কারণ আমি আজান দিলে তো আপনি আর কোনোদিন ইমামতি করবেন না ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আজকে মদিনা থেকে দূরে চলে যাচ্ছি আপনার শোক আপনি নেই এই শোক আমি বিলাল সহ্য করতে পারব না আমি মদিনা থেকে চলে যাচ্ছি হজরত বেলাল রাদিল্লাহ তালানু রসুলের মোহাব্বতে কেমন মোহাব্বত রসুলের মোহাব্বতে ইমানদার মদিনায় যায় আর বিলাল রাদিল্লাহ তালানু রসুলের মোহাব্বতে মদিনা ছেড়ে দূরে দূরে চলে যাচ্ছেন কারণ মদিনার রাস্তা দিয়ে বিলাল হাঁটবে আর বিলাল রাদিল্লাহ তালানুর পিছনে রসুল থাকবে না বিলাল রাদিল্লাহ তালানু রসুলকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাবে এই সৌভাগ্য বিলালের হবে না সেই মদিনার রাস্তায় বিলাল আর হাঁটবে না বিলাল রাদুল্লাহ তাল মদিনা থেকে চলে গেলেন ছয় মাস পরে বিলাল রাদুল্লাহ তাল আনহু স্বপ্নে দেখতেছেন আল্লাহ রসুল বলতেছেন ও বিলাল আমি রসুলকে মদিনায় ফেলে রেখে রজায় ফেলে রেখে কোথায় চলে গেলে বিলাল তুমি কি একটু আসবা না আমি রসুলের সাক্ষাতে কি একটু আসবা না হজরত বিলাল রাদুল্লাহ তাল আনহু এই স্বপ্ন দেখে পরের দিন ভোর বেলায় মন অস্থির হয়ে গেল মদিনার দিকে রওনা হলেন সম্মানিত মুসলান ইকরাম আজকে তো আমরা বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি চুল পেকে যাচ্ছে ওই যে সহজ বসায় বলে কবর এক পা চলে গেছে পঞ্চাশ বছর ষাট বছর পঁয়ষট্টি বছর সত্তর বছর জীবন হয়ে যাচ্ছে হায়াত চলে যাচ্ছে তারপরেও অন্তরের মধ্যে রসুলের মোহাব্বত ঢোকে নাই এখনো রসুলের মোহাব্বত ঢোকে নাই কিন্তু মদিনার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা তারাও রসুলকে মোহাব্বত করত রসুলকে ভালোবাসত নিজেদের জীবন থেকে নিজেদের জীবন থেকে বেশি ভালোবাসত হজরত বিলাল রাদুল্লাহ তালা আনু ছয় মাস পরে মদিনা আসছেন বিলালকে দেখে ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চারা সাত বছর আট বছর বয়স দৌড় দিয়ে মার কাছে চলে গেছে মা তাড়াতাড়ি জামাকে উপর পরিয়ে দাও বলে কেন কি হয়েছে বলে মা ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহ রসুলকে মদিনায় দেখি না বিলাল কেউ আর দেখি না মা আজকে বিলালকে দেখা গেছে মা হয়তো বা আজকে রসুল কেউ দেখা যাবে সুভাল আল্লাহ ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা রসুলকে কি মোহাব্বত করত যে মা আজকে বিলালকে যেহেতু দেখা গেছে হয়তো বা আল্লাহ রসুলকেও দেখা যাবে তাড়াতাড়ি কাপড় পরায় দাও মসজিদে নবমিতে যাব আল্লাহ রসুলকে দেখতে হজরত বিলাল রাদুল্লাহ তালার মসজিদে নবমিতে আসলেন আসার পরে আসার পরে সাহাবারা ধরল বিলাল আজান দাও বিলাল বলল আজান আমি দিব না কারণ আমি আজান দিলে রসুল তো আর ইমাম হবে না যেই আজানের পরে রসুল ইমাম হবে না সেই আজান বিলাল আর কোনোদিন দিবে না দিতে পারে না হজরত বিলাল রাদুল্লাহ তার নাসর বন্ধ আজান দিবে না সাহাবাজ মাইন বলল যে যতই পেড়াপড়ি করি বিলাল আজান দিবে না আসো আমরা একটা কাজ করি আব্দুর রহমান এবনে আউফ এরকম বড় বড় আবু বকর ওমর ওসমান আলী বড় বড় সাহাবা যারা তারা বলল এক কাজ করো এমাম হাসান হুসাইনকে খুঁজে নিয়ে আসো আর হাসান হুসাইনকে বলো তারা যেন বিলালকে রিকোয়েস্ট করে আজান দেওয়ার জন্য এমাম হাসান হুসাইন দুইজন দুই ভাই বিলাল আদালত দুই বুগলে মাথা ঢুকায় দিয়ে বলতেছে বিলাল আজকে সাহাবাজ মাইন আপনার আজান শুনতে চায় দয়া করে আপনি কি একটু আজান দিবেন না বিলাল রাদুল্লাহ তালান বলতেছেন হাসান হুসাইনের চেহারার দিকে তাকিয়ে আমি মনে করলাম যে আহারে এই চেহারার মধ্যে তো আমার রসুলের রোহানি নূর রয়েছে তাদের রিকোয়েস্ট যদি আমি না শুনি তাহলে ওই রোজায় শুয়ে শুয়ে আমার রসুল কষ্ট পাবে এই রিকোয়েস্ট তো আমি আর ফেলতে পারি না বিলাল রাদুল্লাহ তালা আজান দিয়ে শুরু করে দিলেন সম্মানিত মুসলেন গ্রাম এটা ছিল রসুলের ভালোবাসা এটা ছিল সাহাবাদের রসুলের ভালোবাসা হাজারো নজির রয়েছে রসুলের ভালোবাসার কিন্তু আজকে আমরা সেই রসুলের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে গাঁথতে পারি নাই আজকে আমাদের কাছে নামাজ ভালো লাগে না রসুলের সুন্নাগুলা ভালো লাগে না এই রবিউল আওয়াল আসলে আমরা বড় বড় বক্তৃতা দিই একটা আয়াত অনেকেরই কমান 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে অনেকেই আমরা মুখস্থ করে ফেলেছি লাকদ কান আলাকুম ফি রসুলিল্লাহ ইউসুয়াতুন হাসানা এই আয়াতটা আমরা সবাই বলি যে তোমাদের মধ্যে রয়েছে রসুলের জীবনীতে উত্তম আদর্শ কিন্তু আল্লাহ তালা এরপরে বলেছেন লিমান কান আয়ারজুল্লাহিল আখির তাদের জন্য আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহর কাছে আর আখিরাতের জীবনে ফিরে যাওয়ার ভয় রাখে এটার পরে ইমান রাখে আল্লাহর কাছে আর আখেরাতে ফিরে যাওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখে অজাকার আল্লাহ কাসির আর যারা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে তারাই শুধুমাত্র রসুলের জীবন আদর্শ থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে পারে রসুলের জীবন আদর্শ ফলো করে নিজেদেরকে নুরানি করতে পারে রসুলের খাঁটি উম্মত হিসাবে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারে তারা যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর কাছে আর আখেরাতে ফিরে যাওয়ার ভয় আছে যারা এটার প্রতি বিশ্বাস করে আল্লাহ তালা বলেছেন সুরাইন ফিতারের মধ্যে কাল্লা আবাল তুকা জীবন আবিদ্দিন এর আগে বলেছেন এর আগে বলেছেন যে তোমরা কিভাবে হে মানুষ তোমরা কিভাবে তোমার রবের অকৃতজ্ঞ করো তোমার রবের না ফরমানি করো তোমার রবের ইবাদত থেকে নিজেদেরকে গাফেল লোক কিভাবে আল্লাহ দি হলা কাকা ফাসা ওয়া তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দর গঠন প্রণালী দিয়েছেন সুন্দর চেহারা দিয়েছেন সেই রবের গাফিলতি কিভাবে করো আসল কথা হচ্ছে কাল্লা বাল তুকা দিবু না বিদ্দিন আসল কথা হচ্ছে তোমরা আখেরাতের দিনকে অবিশ্বাস করো ওই বিশ্বাস তোমাদের মনের মধ্যে নাই যার কারণেই তোমরা আল্লাহর নাফরমানি করো যার কারণেই তোমাদের কাছে রসুল আদর্শ হয় না যার কারণে রসুলের আদর্শ থাকতেও আজকে তোমরা পৃথিবীতে অশান্তিতে জর্জারিত হচ্ছ কারণ রসুল বলেছেন তারা একটু ভি কুম আমরাইন আমি দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত আমার এই আনিত দুইটা জিনিসকে তোমরা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবা ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো শক্তি শক্তি তোমাদের এই মুসলমান জাতির উপরে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখবে না কিন্তু যখনই তোমরা এই দুইটা জিনিস ছেড়ে দেবা তখন দুনিয়ার সমস্ত জাতির কাছে তোমরা লাঞ্ছিত অপমানিত পদদলিত হবা আজকে আমরা নিজেদেরকে ইমানের দাবি করি কিন্তু আমাদের কাছে রসুলের সুন্না নাই শুধু মুখে মুখে আসে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আসে অনেকে বলে হুজুর রবিল অবল আসছে একটু মিলাদের আয়োজন করলে হয় না একটু জাঁকজমক করলে হয় না আহারে জাঁকজমকের দরকার নাই রসুল বলেছেন মানে হাব্বা সুন্নাতি ফাঁকা দাহাবানি যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল আমি রসুলের রসুল কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন আমার রসুল যা নিয়ে এসেছেন যা আদেশ করেন ওইটাই মানু যা নিষেধ করেন ওইটা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও এটা ফরজ সুতরাং রসুলের যে আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে এই আদর্শকে ভালোবাসতে হবে এই আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে হবে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে পারিবারিক জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে সামাজিক জীবনে রসুলের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারলে আজকে ব্যক্তি জীবনে করলে ব্যক্তি আমি একজন আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত হব পারিবারিক জীবনে রসুলের আদর্শ বাস্তবায়ন করলে পারিবারিক জীবনে আমার পরিবারটা হবে আদর্শ পরিবার সামাজিক জীবনে রসুলের আদর্শ বাস্তবায়ন করলে আমাদের সমাজে অনৈতিকতা চুরি চিন্তাই ধর্ষণ হত্যা যা কিছু আছে নিশা সব কিছু বন্ধ হবে রসুলের আদর্শ মানার মধ্য দিয়ে অন্য কোনো পথ নাই এই জন্য রসুল বলেছেন মানা তারই ফকদ আতাল্লাহ যে আমি রসুলের আনুগত্য করলো এত পা করলো সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করলো আমার আসানি ফাকদ আসল্লাহ যে আমি রসুলের কোন একটা আদর্শকে অস্বীকার করলো অমান্য করলো তার জীবনে বাস্তবায়ন করলো না জানার পরেও হ্যাঁ ও সুন না তো রাখেন এখন দেখেন না এই যে জুমার দিনও দেখবেন এক সেরে নিয়ে আসে এক সেরে নিয়ে আসে সালাম ফিরাইতে যতটুক দেরি দৌড় দিতে আর দেরি নাই ছোট বাচ্চা ওগুলো বাদ থাক বলে ও সুন্না তো থাক আহারে এক রাকাত সুন্নাত নামাজের মর্যাদা কত বেশি হবে একটা নেকির মর্যাদা দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব কিছু থেকে বেশি আল্লাহর কাছে একটা নেকির মর্যাদা এই দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তালা বলেছেন কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন যে এই দুনিয়ার মর্যাদা যদি আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানার মতো হতো আদিসের মধ্যে আসছে তাহলে আল্লাহ তালা এই পৃথিবীতে আল্লাহর নাফারমান যত কিছু যা কিছু আছে যত বান্দা আছে কাউকে এক ভোগ পানি আল্লাহ তালা খেতে দিতেন কিন্তু এগুলোর কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নাই আল্লাহর কাছে মূল্য আছে নেক আমলের এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন ফামাই আমাল মিসকালা জাররা তিন খাই রা 
আমায় ইয়া আমাল মিসকালা জাররাতিন শাররা ইয়ারা এই দুনিয়া যদি সরিষা দানা পরিমাণ একটা নেকি নেক আমল করো এটার প্রতিদান আল্লাহর কাছে তুমি পাবা আর যদি সরিষা দানা পরিমাণ একটা গুনার কাজ করো এটার জন্য তোমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে শাস্তির যে আল্লাহ তাআলা যে শাস্তির বিধান রেখেছেন এই শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে সম্মানিত মুসলমান ইকরাম এজন্য আসুন আমরা যেন শুধু কথার মধ্যে নয় রসুলের আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ নবীর উম্মত হতে পারি আদর্শ উম্মত হতে পারি আর রাসূল বলেছেন আমান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সেজন্য আমি রাসূলকে ভালোবাসলো আর যে আমাই আমি রাসূলকে ভালোবাসলো কাল কিয়ামতের ময়দানে সে আমি রাসূলের সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে সুবহানাল্লাহ এজন্য একটা সুন্নাতের মর্যাদা অনেক বেশি অনেক অনেক বেশি যেটা এই দুনিয়ার সবকিছু দিয়ে একটা সুন্নাতের মূল্যায়ন কঠিন কালও করা সম্ভব আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে যে আলোচনা আমরা শুনলাম এর থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন